ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി സെവനിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഒരു മിക്കവാറും ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കാരണം ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി സെവൻ കുറച്ച് ലെങ്തിയായ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചേരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഓർ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നാണ് അർത്ഥം അതിൻ്റെ ഒരു അത്രയും ടെൻഷൻ നമുക്ക് റിലീഫ് ആവും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം ഫോർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ നോട്ട് റിഗാർഡർ ആസ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതായത് ചില ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് നമ്മൾ പണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസിനകത്ത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് പ്ലസ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് കണ്ടത് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആയിരിക്കണം ഉണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ സംഭവിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന ടൈം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ആകാം എന്തൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഇനി ഒന്നും കൂടെ സംഭവങ്ങൾ പറയും ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിരിക്കും കാരണം ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ എല്ലാ ഫോമും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമെങ്കിൽ പോലും അതിനകത്ത് ട്രാൻസാ ഈ ട്രാൻസാക്ഷനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ആക്കി മാറ്റത്തില്ല അത് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കത്തില്ല എന്നാൽ ചില കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക ഇതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്നുള്ള രീതി ഹെഡിൽ നമുക്ക് എക്സംപ്റ്റഡ് കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് അത് ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് പോർഷൻ കുറച്ച് പോർഷൻ ആയിട്ടാണ് മാറ്റിയേക്കുന്നത് ആദ്യം കുറച്ച് ഒരു ഡിവിഷൻ പഠിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഡിവിഷൻ പഠിക്കാം അടുത്ത വേറൊരു സെക്ഷനിൽ കുറച്ച് ഡിവിഷൻസ് പഠിക്കാം അങ്ങനെ രീതിയിലേക്കാണ് ഇതിനെ മാറ്റിയേക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതിനെല്ലാം കൂടെ ഒരു സെക്ഷനും അടുത്തതിനെല്ലാം കൂടെ വേറൊരു സെക്ഷൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് സെക്ഷൻ കൊണ്ട് ഇത് തീർക്കാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകാം സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ വിച്ച് ആർ നോട്ട് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ട്രാൻസ്ഫർ അതായത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന രീതിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന രീതിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന ഹെഡിലേക്ക് വരുത്തൂല അതൊരു ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യവും വരുന്നില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഇനി പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ അതിന് ചില കണ്ടീഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആർ എക്സംപ്റ്റ് ഫ്രം ചാർജബിൾ ടു ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്തുവാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് എക്സംപ്റ്റ് ആണ് സബ്ജെക്ട് ടു ദ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് കണ്ടീഷൻ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ആ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന ആ ഒരു ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മാറ്റിയും അത് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഓർ പാർഷ്യൽ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് എ ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡ് ഫാമിലി ഇപ്പോൾ ഈ ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡ് ഫാമിലി അടുത്തില്ലേ കറുത്ത ഉണ്ടാവില്ലോ കോപാസിനോട് അപ്പോൾ ഈ ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡ് ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ് കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടായല്ലോ അപ്പോൾ അവരെന്തോ ചെയ്യുന്നു പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ടോട്ടൽ പാർട്ടീഷൻ നടക്കാം എല്ലാവരും കൂടെ പോയിട്ട് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നു അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെന്തോ പറയുന്നു അവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണോ മാറണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറി ചെയ്തു രണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്തോ ചെയ്യുന്നു ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ആകുന്നു എന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആണ് അത് ട്രാൻസ്ഫറും ആയി ആ പ്രീവിയസ് ഇയർ സംഭവിച്ചു എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ടോട്ടൽ ഓർ പാർഷ്യൽ പാർട്ടീഷൻ
ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഇവർക്ക് ഈ അഞ്ച് പേർക്കും കൂടെ അതിനകത്ത് എന്താ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടണമെന്ന് ഇയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വെച്ചു പക്ഷെ അഞ്ച് പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഏറ്റെടുക്കാൻ അയാൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അയാൾ എന്തോ ചെയ്തു ഒരു ട്രസ്റ്റിന് കൈമാറി എന്ന് വെച്ചു എന്നിട്ടത് അയാൾ പറയുന്നു അയാൾ നിന്ന് ആ ട്രസ്റ്റിലേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ അഞ്ച് പേർക്കും എന്തോ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ബെനിഫിറ്റ് എൻജോയ് അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ഇനി അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇയാൾ അതിന് മാറ്റിയിട്ട് അയാൾ എന്തോ ചെയ്തു ഈ അഞ്ച് പേർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇറിവോക്കബിളാണ് നമ്മൾ വേറെ രീതി തന്നെ ഈ റിവോക്കബിളും ഇറിവോക്കബിളും ഉണ്ട് ഈ റിവോക്കബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ചില കണ്ടീഷനോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മളൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു അസറ്റോ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ ഒരാൾ കൊടുക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു നീ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെക്കുന്നു ഒരു കണ്ടീഷൻ വെക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എൻ്റെ ഇന്ന കണ്ടീഷൻ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷത്തിന് വരെ നീ വെച്ചോ അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ റിവോക്കബിൾ എന്ന് പറയും ഈ ഇറിവോക്കബിൾ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ലൈഫ് ലോങ് കൈ വെച്ചോ എന്ന് പറയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ മരിക്കുന്നിടം വരെ വെച്ചാൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുക അത് കുഴപ്പമില്ല മരിക്കുന്നിടം വരെ അയാളുടെ ലൈഫ് ലോങ് അവിടെ വെച്ചോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇത് ആ സംഭവം ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം അയാൾക്ക് കൊടുത്തു അത് ഇറിവോക്കബിൾ മീനിങ്ങിലാണ് വരുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ റിവോക്കബിൾ ഇറിവോക്കബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് പിടി കിട്ടിയോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് എന്തെന്ന് പറയത്തില്ല ട്രാൻസ്ഫറായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല എക്സെപ്റ്റ് ഇ എസ് ഒ പി അതായത് എംപ്ലോയി സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ പ്ലാൻ പ്രകാരം എന്താ പറയുന്നത് വല്ല എംപ്ലോയീസിന് വല്ല ഡിബൻജേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാറൻസ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ഈ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡയറക്ട്ലി ഇത് ഈ എംപ്ലോയി സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ പ്ലാൻ പ്രകാരം എംപ്ലോയി കൊടുത്തിട്ട് അതവർ ഗിഫ്റ്റായിട്ടോ വില്ലായിട്ടോ ഇറിവോക്കബിൾ ട്രസ്റ്റായിട്ടോ അങ്ങനെ രീതിയിൽ കൈമാറും ചെയ്താൽ അത് ട്രാൻസ്ഫറായിട്ട് തന്നെ മീൻ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗിഫ്റ്റായിട്ടോ വില്ലായിട്ടോ ഇറിവോക്കബിൾ ട്രസ്റ്റ് രീതിയിലോ കൈമാറ്റം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ട്രാൻസ്ഫറായിട്ട് മീൻ ചെയ്യില്ല എക്സെപ്റ്റ് ഇ എസ് ഒ പി എംപ്ലോയി സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ പ്ലാൻ ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയി സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ പ്ലാൻ പ്രകാരം കമ്പനി ഡിബൻജേഴ്സോ ഷെയേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ വാറൻസോ അവരുടെ എംപ്ലോയീസിന് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരെന്തു ചെയ്തു അത് ഗിഫ്റ്റായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വില്ലായിട്ടോ ഇറിവോക്കബിൾ ട്രസ്റ്റായിട്ടോ അങ്ങനെ കൈമാറ്റം ചെയ്താൽ അത് ട്രാൻസ്ഫറായിട്ട് മീൻ ചെയ്യും അതൊഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം എന്തോ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം ട്രാൻസ്ഫറായിട്ട് മീൻ ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ട്രാൻസാക്ഷൻ വിച്ച് നോട്ട് കൺസിഡർ ആസ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് എനി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ഇനി ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഉള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ വരുന്നത് എങ്കിലും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് രീതിയിൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി അതിൻ്റെ അവരൊരു ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഹോൾഡി ഓൺഡ് ഇന്ത്യൻ സബ്സിഡിയറി കമ്പനി ഇന്ത്യൻ സബ്സിഡി കമ്പനി എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വെച്ചേക്കുവാണ് അതായത് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി അതിൻ്റെ സബ്സിഡിയറി കമ്പനിക്ക് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ചില കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ആ കണ്ടീഷൻ നോക്കാം കണ്ടീഷൻ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഓർ ഇറ്റ്സ് നോമിനീസ് മസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ദ ഹോൾ ഓഫ് ദ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ സബ്സിഡിയറി കമ്പനി ശരിയാ അപ്പോൾ ഈ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയുടെ മൊത്തം ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം മൊത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും കറക്റ്റ് ആണോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം ഈ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഹോൾഡിംഗ്
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയിൽ സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയിലേക്കാണ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി തിരിച്ചാണെങ്കിലോ സബ്സിഡിയറി കമ്പനി ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയിലേക്ക് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ട്രാൻസ്ഫറായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ദ ഹോൾ ഓഫ് ദ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ സബ്സിഡിയറി കമ്പനി മസ്റ്റ് ബി ഹെൽഡ് ബൈ ദ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ സബ്സിഡിയറി കമ്പനി ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയുടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ദ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി മസ്റ്റ് ബി ആൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനി ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനി ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ആരാ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയിലെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നും നാലും പോയിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും പോയിന്റ് പഠിച്ചല്ലേ ഈ മൂന്നും നാലും കണ്ടോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ച് തിരിച്ചാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പോയിന്റ് നോക്കാം ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിനകത്തൊരു അമെൻമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇതെന്താണ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഫോർട്ടി സെവൻ എ ആണ് വിഡ്രോവൽ ഓഫ് എക്സംഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സംഷൻ കിട്ടിയല്ലോ ഇതിനകത്ത് എന്നാൽ പറയുന്നത് ഈ അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു എക്സംഷൻ കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേസ് ഫുൾഫില് ചെയ്തു എല്ലാം ആയി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ തന്നെയും ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഡ്രോ ചെയ്യാം ഈ എക്സംഷൻ എന്തോ ചെയ്യാം വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് എന്തോ ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കും എപ്പോൾ എപ്പോൾ എന്നുള്ളതാണ് ഹോളി ഓൺഡ് സബ്സിഡി കമ്പനി സീസ് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർസ് സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയുടെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി എന്തോ ചെയ്യണം ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം ഇഫ് വിത്തിൻ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് എട്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും മാറ്റം സംഭവിച്ചാൽ നൂറ് എന്നുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതായിട്ട് മാറിയാന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്തെന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റാറ്റസ് മാറി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് മാറിയില്ലേ അങ്ങനെ സ്റ്റാറ്റസ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാലോ കൺവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ഇൻറ്റു സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് അപ്പോൾ ഈ അസ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തില്ലേ ആ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡായിട്ട് മാറ്റുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതും എട്ട് വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് എന്തോ ചെയ്യുന്നു ഇത് ടാക്സിബിൾ ആയിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അത് എപ്പോഴാണോ അത് ടുക്ക് പ്ലേസ് അത് അവിടം തൊട്ട് എന്തോ പറയുന്നു ഈ എപ്പോഴാണോ ഇതിൻ്റെ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടം തൊട്ട് എന്തോ ചെയ്യുന്നു ഇത് ടാക്സിബിൾ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും എട്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് മാറാൻ പാടില്ല ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി അതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷെയറും ഹോൾഡ് തന്നെ ചെയ്ത് തന്നെ ഇരിക്കണം അങ്ങനെ മാറിയെന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതോ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി സെവൻ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി സെവൻ എ പ്രകാരം ഈ എക്സംഷന് വിഡ്രോ ചെയ്യും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതാണ് അമെൻമെൻറ്റ് വന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാം എനി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ഇൻ എ സ്കീം ഓഫ് അമാൽഗമേഷൻ ഇപ്പോൾ ഈ അമാൽഗമേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ആ എന്താ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമുക്ക് നോക്കുന്നത് അമാൽഗമേറ്റിംഗ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഹോൾഡിംഗ് സബ്സിഡിയറി ആണ് ഇത് അമാൽഗമേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതാണ് അമാൽഗമേറ്റിംഗ് കമ്പനി അമാൽഗമേറ്റഡ് കമ്പനി അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തോ അമാൽഗമേറ്റിംഗ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമാൽഗമേറ്റഡ് കമ്പനി ആകുമ്പോഴത്തേന് ഈ അമാൽഗമേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്തോ പിന്നെ ഇല്ലാതെ വരും അതിൻ്റെ ഇപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയിലേക്ക് ലയിച്ച് കയറുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എ ഇല്ല
any transfer of shares by a shareholder in a scheme of amalgamation. This is the same amalgamation le, in shareholders in the viewpoints. We have to say that amalgamation is a share. Now, we have to say that 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 we have The transfer is made in consideration of allotment to, to him of any shares in the amalgamated company. Now, what do we say about this? If we have an amalgamating company, that is why we have an amalgamated company. If we have an amalgamated company, we don't have an amalgamating company. If we have a shareholder, we have a shareholder. If we have an amalgamated company, we have a shareholder. If we have a consideration, we have a shareholder. मंसला उन्होंने तो ये अमाल आ ये वाला शेयरहोल्डर्स ने वाला आप वाला अमाल के मेटर कंपनी आई पर आवरण तो जेनो इधर ने इधर ने दो बार इन्होंने कंसिडरेशन में सिलें तो इन्हों शेयर्स इश्यू जेनो आदन वाला इन्होंने दो आन ला ट्रांसफर अल्ला मंसला उन्होंने तो आदर ट्रांसफर अल्ला � अदौले ये आमाल का मेटर कंपनी नो रहेना जनता अनम इंडियन कंपनी आना अभी ये कंडीशन से फुलफिल ले यार ये शेयर होल्डर संबंधित चोर तलम अदन नो रहेना जनता अनम कैपिटल कैपिटल आसेट आईट अंदा बरे ने कैपिटल आसेट आने के लिए अदर ट्रांसफर आईट इन्द जे ही ला कंसीडर चाहिए तिला अदौले तन्� Demerger company is the resulting case if the transfer is made to consideration of demerger of the undertaking. Same thing, the resulting company is an ending company. Same thing, that's why we have to consider the consideration of the shares allowed to you. That's why we have to consider the transfer of the shares allowed to you. That's why we have to consider the transfer of the shares allowed to you. Now, the transfer of the shares allowed to you. The condition of the resulting company is the Indian company. आई रही क्या नाम मंसिला उन्होंने तो अभी इधर पीड़िया टेल इधर लल्ला उन्हें 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 टिंगे ना मारे 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 वेरना है ना जिन्हें तो कंफ्यूशन आकर तो उरी संभव नहीं बड़ा रे सिंबल आये तो निंगल का तो मंसिला काम बिट आठ तो हम लोग नोका एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल Amalgamating, amalgamating sambo ini nado, amalgamation sambo ini nado, foreign company sa. Ippan nammale Indian company sendiri ke case warnyo, orangna Indian company sa. Ni foreign company sa, random foreign company sa. Amalgamating company, foreign company sa, amalgamated company sa, foreign company ana. Manusia orang nado, anggeri ana nado orang gile, iu de, enda parai nado, capital gain le. Entha para ini taxable airi kim, enna cila condition se fulfil ye idale, abrada capital asetu transfer ye orang 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 ini lenda, adu transfer itu consider je tidak. Allah ta, ah ini condition se fulfil ye lenda orang orang ini lenda itu transfer itu consider ye capital gain tax uli kim, siya nam. Macam mana orang orang, apa entha ana condition se noka. Condition orang ini nade capital asetu shares in Indian company, adu ayat ini amal company Indian company ni lenda, entha para ini abrada entha orang orang Indian company ni lenda shares Hold ini diri kita anu bicho. Indian company itu shares, abar agai lu untuk. Manusia anu untuk abar kaya apa tulis itu. Abar re Indian company ini shares untuk. Apam, ini tu apa foreign company anu Indian company ini shares kaya uji diri kita. Apa ini tu anu abar re apa foreign company itu itu amalgamation sambung kita untuk amalgamated company ayam arno. Anggini anu kiri dua condition untuk apa condition fulfil ini dia ni ni le. Abar re apa capital asset ini transfer untuk orang itu transfer right consider illa. Ini tu anu condition orang ni ni le. At least 25 percentage of the shareholders should be the shareholders in the amalgamated company. अदा इधर अवरड़े shareholders इले इरिवत्तन जो शर्मा ना अदा अवरा hold ही देखने लिए Indian company shares इन्दे आ shares इन्दे 25 percentage जो shareholder हूँ 25 percentage जो shareholder नो आरे इन्दा दे amalgamated संबोधित करने में ला amalgamated company ला shareholder आई कन at least 25 percentage जो इप्पा अवरड़े इधरे नाल shareholders आने नों ने के लिए Adalah 25% at least 25% orang yang orang orang ini amalgamated company ada bahagam airi kanam. Enna, ada ana adit condition. Yang dua amat condition orang ini no attracted tax on capital gains in the country which the amalgamation amalgamating company is incorporated. Amalgamating company incorporated itu ada rajit foreign foreign company orang ni lebar ni. Ada rajit. For example, ada USA company orang ni USA le. Awalnya ini capital gain le to tax orang. Abang ke undang ajar itu, manusia orang orang abang ada tax orang tu, ini dia charge dia ajar itu. Abang ada tax charge dia ajar ni ni le, ini condition selain dari ini, ini dia abang ada tax tu urut eh, masih ada tu lalu. Adalah abang ada tax sila tu beri orang orang ni lelum, pi nado orang tu ni 25 percent je shareholder um amalgamating amalgamated company tu bahagam ayam aru ini je orang orang ni lelum, ini dia tax tu urut kan dah usah illa, ini dia exempt dia ikim. 
മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇതേ സെയിം തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിമർജർ ഫോറിൻ കമ്പനി റിസൾട്ട് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വളരെ റിലേറ്റഡ് സെയിം പോയിൻറ്റ്സ് തന്നെ അമാർഗമേഷൻ ഡിമർജറിൻ്റെ കേസിലെല്ലാം സെയിം പോയിൻറ്റ് സെയിം പോയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പഠിക്കുന്നത് പക്ഷേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഡിമർജർ ഫോറിൻ കമ്പനി അത് റിസൾട്ടിങ് ഫോറിൻ കമ്പനീസ് ഉണ്ട് ഉണ്ടാകുമ്പം അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഷെയർസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഷെയർസ് പിന്നെ മാറുകയാണെന്നുള്ളൂ ട്രാൻസ്ഫർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യോ കൺസിഡർ ചെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് അവിടെയും കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം തന്നെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഏതാ ഡിമർജർ കമ്പനി അപ്പോൾ അത് റിസൾട്ടിങ് കമ്പനി റിസൾട്ടിങ് കമ്പനി കൂടെ ആകുമ്പം അപ്പോൾ എന്തോണ് അവിടുത്തെ കേസിൽ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഷെയർസ് ഹോൾഡിംഗ് ബൈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ റിസൾട്ടിംഗ് കമ്പനി അതായത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഷെയർസ് ക്യാപിറ്റൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ടിംഗ് കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മറ്റേതെന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർ ഹോൾഡറാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ അമാൽഗമേറ്റഡ് കമ്പനി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ഷെയർ ഷെയർ ഷെയർസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നവർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കമ്പനിയുടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് റിസൾട്ടിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഭാഗമായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആ രാജ്യത്ത് ഇത് ഫോറിൻ കമ്പനിയുടെ കാര്യമല്ലേ പറയുന്നത് ഈ ഡിമർജ് കമ്പനി എന്താ പറയുന്നത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ രാജ്യത്ത് എന്താ പറയുന്നത് ഇതിന് ടാക്സ് ഒന്നും ഈടാക്കുകയും ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ടാക്സ് ഈടാക്കാതിരിക്കുകയും അതുപോലെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിസൾട്ടിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഭാഗമാവുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് എക്സംറ്റും ആയിരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇൻ ഷെയർ ഓഫ് എ ഫോറിൻ കമ്പനി അങ്ങനെ ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെയിം കേസ് തന്നെ വേറൊരു രീതിയിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് അല്ല അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്നില്ലേ പറഞ്ഞു അതായത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് ആയിരുന്നു അത് അവർ ഹോൾഡ് ചെയ്തു അത് അങ്ങോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു കണ്ടീഷൻ എന്നൊക്കെ ഇല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഫോറിൻ കമ്പനിയാണ് ഇത് അവരുടെ തന്നെ ഷെയർസുമാണ് അവർ മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഏ രണ്ടും ഫോറിൻ കമ്പനീസ് അവരവരുടെ ഷെയർസ് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാകും അത് അതെന്താന്ന് പറയുന്നത് ആ അങ്ങനെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവരുടെ ഒരു മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണെന്ന് വെച്ചു അപ്പം ആ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് അവരുടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വാല്യൂവിന് ഒരു 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 വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് എന്ത് പറയുന്നത് അതിന് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ടാക്സിന് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് വരുന്നില്ലേ പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല അവരും ഒരു കണ്ടീഷൻസ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ ട്രാ അസെറ്റ്സ് മാറ്റുന്നതിന് ഒരിക്കലും എന്തോ ഇല്ല ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല എന്താണ് ആ കണ്ടീഷൻ എന്ന് നോക്കാം അട ഷെയർസ് ഇൻ ഫോറിൻ കമ്പനി വിച്ച് ഡ്രൈവ്സ് വാല്യൂ ഫ്രം ഇന്ത്യൻ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞില്ല കണ്ടില്ല അവരുടെ ഒരു മെയിൻ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയിൽ നിന്നാണെന്ന് വെച്ചോ ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് അവരുടെ സോഴ്സ് പക്ഷേ അവരുടെ ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അവരുടെ അസെറ്റ് സംഭവങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ തന്നെയാണ് മാറ്റുന്നത് പക്ഷേ അവരുടെ അവരുടെ ആ വാല്യൂവിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇതിനെ ആശ്രയിച്ച് ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന നേരത്തെ പറയുന്ന അതേ കേസ് കെട്ട് തന്നെയാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻ
അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് ലിങ്ക് ചെയ്ത് ലിങ്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ ഇത് മാത്രം ഒതുക്കിയേക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടെ ഒരേ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ 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 ആയിട്ട് സെക്ഷനായിട്ട് പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ ആയിട്ട് ഓർമ്മയിരിക്കും സോ ആദ്യത്തതിൽ നമ്മൾ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് ഇത്ര ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഹിന്ദു അഡിവേഡ് ഫാമിലിയിലെ ഈ പാർട്ടീഷൻ പാർട്ടീഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടോ കേസ് കിട്ടും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗിഫ്റ്റ് ഓർ വില്ലോർ ഇറവക്കബിൾ ട്രസ്റ്റ് പരമായിട്ട് എക്സെപ്റ്റ് എംപ്ലോയി സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ പ്ലാൻ അതായിരുന്നു കണ്ടേ ആ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള എല്ലാം അമാൽഗമേറ്റിംഗ് കമ്പനി അമാൽഗമേറ്റഡ് ആവുന്നു ഡിമേർജ് കമ്പനി റിസൾട്ടിംഗ് കമ്പനി ഇത് രണ്ടിൻ്റെ മൂന്നാല് പോസിബിലിറ്റീസാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ആ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പിന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പിന്നെ ഫോറിൻ കമ്പനികളായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇന്ത്യൻ കം കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ തന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത് അവരുടെ ഫോറിൻ കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് വിച്ച് ഡ്രൈസ് വാലി ഫ്രം ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പല പല പോയിൻസുകളായിട്ടാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു